வெல்கம் டு யூகியுடன் யூகியங்கள் இன்னைக்கு விருந்தினர் யார் அப்படின்னு யூகியங்கள் யாருக்காவது வியாதி வந்ததுன்னா யாரை வச்சு குணப்படுத்தலாம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு யோசனை வரும் அது ஆரை வச்சு ஒருத்தர் குணப்படுத்துகிறாருன்னா அவர் அமர வச்சு ஆறு அமராக பேச வச்சு நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காகவே இன்றைக்கி விருந்தினராக நாங்கள் வர வச்சுருக்கோம் இஸ் வெரி ஃபேமஸ் இன் கோயம்புத்தூர் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் இன் சவுத் இண்டியா அண்ட் அதர் மலேஷியன் அண்ட் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி அண்ட் எலெக்டட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோஸ் திரு ஹீலர் பாஸ்கர் அவர்கள் நன்றி ஹீலர் பாஸ்கர் சாப்பாடு வாயில் போட்டுட்டு சாப்பிடும் பொழுது உதட்ட பிரித்து மென்னா அது விஷமாக மாறும் கழிவா மாறும் கெட்ட கொலஸ்ட்ரலாக மாறும் கெட்ட சுகரா மாறும் இன்சுலின் கிடைக்காது இப்படி எல்லா நோய் வரும் சாப்பிடும் போது வாயில் சாப்பாடு போட்டு உதட்ட மூடி சாப்பிடணும் உதட்ட பிரித்து மெல்றக்கும் உதட்ட மூடி மெல்றக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் என்னது சாப்பாடு வந்து ஒரு பந்து எச்சில் ஒரு பந்துன்னு வச்சுங்களேன் உதட்ட பிரித்து சாப்பிடும் போது என்ன பண்றோம் நம்ம காத்தையும் சேர்த்தி சாப்பிட்றோம் வாயில் நடக்கும் ஜீர்ணத்துக்கு காற்று எதிரி வாயுக்கு எதிரா எதிரினா வாயு எதிரி அப்ப வந்து சலைவாவும் உன்னுடைய உணவையும் மட்டுமே நீ ஜரிக்க வேண்டும் அங்க காத்து உள்ள போன உடனே காத்து என்ன பண்ணது சலைவாவையும் சாப்பாட்டையும் சேர விடாம தடை விதிக்குது அது டைவர்ஸ் பண்ணுது முதல்ல கல்யாணம் அப்போ அந்த அந்த சுகருக்கு இன்சுலின் கிடைக்கிறது இல்லை அந்த கொழுப்பு ஹெல்டியெல்லாம் மாறுது அந்த கேல்சியம் கெட்டு போய் இப்படி தயிர எல்லா நோய்க்கு அடிப்படை காரணம் நம்ம சுவாசிக்க கூடிய அந்த மூக்கில் சுவாசிக்கிறோமே அந்த ஆக்சிஜன் போய் மிக்ஸ் ஆகாது அதோட அது மிக்ஸ் ஆகாது நீங்க சாப்பிட்டு பாருங்க அது தனியா ட்ராக்ல உள்ள போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் அதாவது வின் பைப் ஃபுட் பைப் தனியா ரெண்டு ஒண்ணு இல்ல இல்ல வின் பைப் ஃபுட் பைப் ஒண்ணு தான் ஐயோ அது ஒன்னு என்ன செட்டிங் வந்து இந்த ஜங்ஷன் வரைக்கும் தான் வின் பைப் ஃபுட் பைப் வேற வேற அது வரைக்கும் வேற இல்லப்பா அங்க அதுக்கு அப்புறம் வயிற்றுக்கும் நுரையீரலுக்கு போறது ஒரே பைப் வின் பைப் ஃபுட் பைப் ஒண்ணு சாப்பாட்டை முழுகும் பொழுது யாரனாலயும் மூச்சு விட முடியாது சாப்பிடும் போது சாப்பிடு ஆமா மூச்சு விடும் போது மூச்சு விடு ஆமா சாப்பிடும் போது மூச்சு விட்டு கொண்டே நீ சாப்பிட்டால் தேவையில்லாத ஒரு ஆக்சிஜனை நீ உள்ள வந்து பிரிக்கிற சில நாடுகள்ல உதட்ட மூடி சாப்பிட்ற நாடுகள் இருக்கு அந்த நாடுகள்ல சுகரே கிடையாது கேட்டு பாருங்க நம்ம வெளிநாட்டுக்காரங்க வரும் பாரு பாருங்க ஹோட்டல்ல பாருங்க சாப்பிடும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க முழுங்குற வரைக்கும் பேச மாட்டாங்க அதாவது ஒரு நாளைக்கு இத்தனை வேலையை சாப்பிடலாம் கரெக்ட் இத்தனை வேலையை அப்படி கணக்கெல்லாம் கிடையாது அதாவது சொல்லுவாங்க நேர நேரத்துக்கு ஒழுங்கா சாப்பிட்டா எந்த நோயும் வராதுன்னு எவ்வளவு நேரம் சொல்லாம் போயிட்டான் நேர நேரத்துக்கு ஒழுங்கா சாப்பிட்ற அத்தனை பேத்துக்கும் எல்லா நோயும் வரும் இது நம்ம தரப்பு இல்லைங்க இப்ப காலைல பத்து மணிக்கு ஒருத்தர் பத்து இட்லி சாப்பிடுறாரு அவரு எந்த வேலையும் செய்யல சும்மா உட்காந்துருக்காரு டிவி பார்த்துட்டு இருக்காரு சும்மா வெட்டியா உட்காந்துருக்காரு அவர் உடம்புக்கு அதிகமா வேலை கொடுக்கல அப்படியே புக்கு படிச்சுட்டு இருப்பாரு திடீர்னு டைம் பார்ப்பாரு ஒரு மணி ஆயிரும் ஐயோ ஒரு மணி ஆயிடுச்சு மறந்தே போச்சுன்னு சாப்பிட போறாரு நான் என்ன கேட்கறேன்னா அதான் மறந்து போச்சு அப்படியே சாப்பிடணும்னு கேட்கறேன் உடம்பு வேணும்னா கேட்கும் நாம் என்ன பண்றோம் அது ஞாபகப்படுத்தும் டைம் பார்த்துட்டு சாப்பிடுறோம் இதோட பத்து மணிக்கு சாப்பிட்டு பழகிட்டேன் அதே பத்து மணிக்கு பசி வந்தால் சாப்பிடலாம் ஆமா ஆனா நீ மைண்டல் கிளாக் வச்சு இங்க அடிக்க கூடாது இங்க அடிக்கணும் ஆமா கால பத்து மணிக்கு பத்து இட்லி சாப்பிட்டு ஒருத்தர் கூலி வேலை செய்யறாரு நிறைய ஹெவியா வெயிட்ல தூக்கி பன்னெண்டு மணிக்கு நல்லா பசிக்குது அவர் வந்து நான் ரெண்டு மணிக்கு டைம் தான் சாப்பிடுவேன் டைம் பார்த்து வெயிட் பண்ணாருனா அது நோய் அது நோய் அது பசி எடுத்து சாப்பிடாம இருந்தா நோய் பசி எடுக்காம சாப்பிட்டா நோய் நீங்க சொல்வதன் மூலமாக ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு லிவர் ட்ரபிள் வராது உங்ககிட்ட அவருக்கு மொத்தமாக ஆறு ஆறு மணி நேரம் லெக்சர் கொடுக்குறீங்க என்னோட மேட்ரு என்னங்க சொன்னால் நீங்கள் எதோ சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க எனக்கு வயது வலிக்குது நான் லிவர் ட்ரபிள் வந்துக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னால் நீங்கள் அந்த ஆறு மணி நேரம் லெக்சர் எப்படி அவனுக்கு நேரடியாக நேரடியாக போய் சேரும் அவருக்கு ஆறு வருஷமாக மாத்திரை சாப்பிட அவர் நேரம் நீங்கள் கீழாநெல்லி கொடுத்தா போ அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியதுங்க இல்லை இல்லை கீழாநெல்லி மொத்தமே குணப்படுத்த முடியாது ஏன் கீழாநெல்லிங்கிறது அவர் உடம்பு குணப்படுத்துறதுக்கு ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு சக்தி கொடுக்கலாம் ஆனால் உதட்ட பிரித்து சாப்பிட்டா ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு லாஸ் ஆகுது ஸோ முதல் லாஸ் சரி பண்ணணும் அதாவது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பாடிங்கிறது ஒரு பாட்டில் தண்ணிங்கிறது ஆரோக்கியம் இந்த பாட்டில் நிறைய ஓட்டை இருக்கு தண்ணி ஊத்திட்டே இருக்கிறோம் மருந்து மாத்திரை யோகா மூச்சு பேசி தியானம் மூலமா தண்ணி ஊத்துறோம் நிறைய மாட்டேங்குது ஏன்னா ஓட்டைகள் வழியா வெளியே போயிட்டு இருக்கு நான் ஓட்டை முதல்ல அடைச்சு கொடுத்துருவேன் அதை அடைச்சாவே போதும் அவங்க ஆரோக்கியமா இருப்பாங்க பிளாஸ்டிக்கோ எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மருத்துவர் வந்து ஒருத்த வரா ஒரு நம்ம ஊர்ல ஊர்ல இருந்து வந்துடுறான் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி தராரு இது மூணு வேலைக்கு மூணு நாளைக்கு சாப்பிட்டு அந்த
நான் அலோபத்திக்கு போனேன் சரியால ஹோமியோபத்திக்கு போனேன் சரியால கடைசி திருப்பதிக்கு போனேன் அப்போ சரியா போச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பிளாஸ்டிக் போல அந்த மாதிரி மெடிசன்ஸுக்கு உங்களுடைய கருத்து என்ன நம்ம பாடியில் வந்து பீனியல் கிளாண்டர் ஒரு கிளாண்ட் இருக்கு அதுக்கு தமிழ் ஆனந்த சுரப்பின்னு பேர் அடாண்டா அது எங்கே இருக்கு லொக்கேஷன் எங்கே இருக்கு உச்சந்தலையிலேருந்து கீழே கொஞ்சம் இருக்கும் புரவ மத்தியிலேருந்து ஒரு ஹோல் ஸ்பாட்னா சென்டரு அதுக்கும் உச்சந்தலைக்கு நடுவில் இருக்கு அது ஃபிசிக்கலாக இருக்கு ஆமாம் ஆனந்த சுரப்பின் பீனியல் கிளாண்டு பிச்சுட்டி கிளாண்ட் மாதிரி ஒன்று இருக்குது பீனியல் கிளாண்ட் பிட்டியூட்டி கிளாண்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணுற ஒரு கிளாண்ட் அது பிட்டோல ஆப்லாம் கிடைக்கிற தம்மா தொண்டு பட்டாணி மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அது ஆனால் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அது பிச்சு அந்த கிளாண்டுடைய வேலை என்னென்னா அதுதான் உடம்புல இருக்கிற எல்லா கிளாண்டையும் ஆக்டிவேட் பண்ணிகிட்ருக்கு ஓ அதுக்கு வந்து சயின்டிஃபிக் ப்ரூஃப் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் ஆமாம் அது வந்து சுகர் வந்து இவ்வளோ இருந்தால் நோய்னு நினைக்கிறேன் பார்த்தீங்களா அந்த நினப்பு தான் நோய்னு சொல்கிறேன் ஸோ நான் நினைப்பை தூக்கிடுறோம் எப்போ நினப்பு தூக்கிட்டோமோ அந்த பீனியல் கிளாண்ட் என்ன பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்காக நோய் குணப்படுத்துது நினப்பு தான் மனசு கெடுக்குது நினப்பு தான் பொழப்பை கெடுக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு விஷயம் நினப்பு பொழப்பை கொடுக்குங்கிறது யாரும் சொல்ல மாட்டேங்க நெகட்டிவாக மட்டும் பேசிக்கிறாங்க கரெக்ட் கரெக்ட் நினப்பு பொழக்க பொழப்பை கெடுக்கணும்னா நம்பிடுறாங்க கரெக்ட் பழக்க வைக்கும் ஆனால் பாசிட்டிவாகவும் பண்ணும் ஆஹா ஸோ இந்த மருத்துவத்தை மட்டும் இல்லைங்க எல்லா மருத்துவத்துலேயும் நம்பிக்கை செவன்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் அடிஷனல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் கொடுக்குற டெக்னிக் யூஸ் பண்ணும் சில பேர் சொன்னாங்க காந்த சக்தி இருக்குது அது தொட்டிங்க சரியாக போடும் நமக்கு தெரிஞ்ச காந்த சக்தி ரஜினிகாந்த் அதுதான் இருக்குது வேறு எந்த காந்த சக்தி தொட்ட உடனே அவனுக்கு சரியாக போகுதா ரெய்கி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தூரத்தில் இருந்து உன்னிட்ட இருக்கக்கூடிய பேட் வைப்ரேஷன்ஸ் அப்படியே எடுத்து எப்படி தூக்கி போடுறார் ஒரு ஆச்சாரிய மாதிரி ஒருத்தர் அவர் இந்த பேட் வைப்ரேஷன் எடுத்து விட்டு பிச்சு பிச்சு கீழே போட்டுறார் அதனால் அவனுக்கு சரியாக போகும் அப்படி ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது சைனாவில் வந்து அக்கு பஞ்சர் அப்படின்னு ஊசி கொடுத்துறாங்க இது வந்து ரெய்கியை கண்டுபிடிச்சது ஒரு ஜாப்பனீஸ்காரர் அவர் பேர் ஊசின்னு பேர் ஊசி கொடுத்துனு செய்யலாங்கிற ஆனால் ஊசி கொடுத்தாதுன்னு சொன்னது வந்து ஊசிங்கிற ஒரு டாக்டர் பேர் ரெய்கின்னா கை அப்படின்னு அர்த்தம் கையை உதூரத்தில் வைத்துக்கொண்டு தொடாமல் நோ டச்சிங் ஸோ உங்களுடைய மருத்துவம் இருக்குல்ல உங்களுடைய இது கேட்டால் போகிறோம் அது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அனாட்டமிக் செவி வழி தொடு சிகிச்சை ஆமாம் ஸோ நீங்களும் தொடர்றதில்லை உங்களோட சிகிச்சையில் சிகிச்சைன்னு சொல்லலாமா முதல்ல சொல்லலாம் செவி வழி அதுதான் இது அனாட்டமிக் செவி வழி நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகளை வார்த்தைகளை வந்து காற்று வழி அவங்க காதில் போய் தொடுது இல்லைங்களா ஆமாம் அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க மந்திரம் ஓதினால் மந்திரத்துக்கு சக்தி இருக்குது அப்படிங்கிறாங்களே சவுண்டு வேவ் சக்தி அதுவும் உண்டா மந்திரத்துக்கு சக்தி இருக்குது அது தனி டாபிக் அது மூலியமா குணப்படுத்தலாம் பட் நம்ம டெக்னிக் என்னன்னா நீங்க மத்த மந்திரம் ரைக்கி பிராணி ஹீலிங் டச் ஹீலிங் எல்லாத்துலயும் என்ன ஒரு வித்தியாசம் வரும்னா அது வந்து நம்ம உடம்புல இருக்கிற பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அக்குபஞ்சர்ல எனர்ஜி கிடைக்கும் பிராணி ஹீலிங்ல எனர்ஜி கிடைக்கும் ஸோ அடிஷனல் எனர்ஜி ஆட் பண்றீங்க பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா நம்ம உடம்புல இருந்து டெய்லி எனர்ஜி லாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அதை ஸ்டாப் பண்ணாவே போதும் புதுசாக எனர்ஜி வேண்டான்னு சொல்கிறேன் வந்து இப்போ அந்த காலத்துலேயே வந்து மூலிகைகள் இருக்குது சித்தா மெடிசன் இருக்குது புதிதாக என்ன சொல்லி சொல்கிறீர்கள் சொல்ல போகுது இது வரைக்கும் மருந்து கொடுக்குற வைத்தியம் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மருந்து இல்லாத வைத்தியம் வந்துச்சு இப்போ மருத்துவரே இல்லாத வைத்தியம் அது மருத்துவரே இல்லாத வைத்தியம் அது அவங்கவும் குணப்படுத்திக்கிறதுக்கு இது நான் டாக்டர் அவங்க பேஷண்ட்லாம் கிடையாது அவங்கவுங்க நோய் குணப்படுத்திக்கிறாங்க இது மருந்து மருத்துவரே இல்லாத ஒரு வைத்தியம் ஒரு நோயை நம்ம டெக்னிக் மூலமாக ஒரு பேஷண்ட் தன்னை குணப்படுத்திட்டாருன்னா அவர் யாருடைய நோய் வேணால் குணப்படுத்தலாம் ஸோ ஒரு டாக்டரா மாறி தன்னை குணப்படுத்தி ஸோ ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டும் டாக்டரா மாறி நீங்களும் டாக்டர் தாங்கிற மாதிரி வரும் அப்படின் மருத்துவ வேற மத்த பண்ணிட்டு போகிறேன் அவங்களுடைய என்ன வெப்சைட் பேர் மறுபடியும் சொல்லுங்க ஒரு வாட்டி டபிள்யூ 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 டாட் அனாட்டாமிக் தெரப்பி டாட் ஓஆர்ஜி அனாட்டமி தெரப்பி டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற வெப்சைட்டுக்கு போயிடலாம் பல விஷயங்களும் உங்களுக்கு தெரிந்து கொள்ளலாம் தேங்க்யூ வெரி மச்